వెల్కమ్ టు కలగూరగంప ఇవాళ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అండ్ నాకు తెలిసి చాలామందికి ఇది యూజ్ అవుతుంది లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ సడన్గా మిడ్ నైట్ ఒకరోజు నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది సో ఆల్మోస్ట్ టూ టూ థర్టీకి నాకు అసలు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ చేతులు నరాలన్నీ వాపులు అసలు అంటే ఏదో మీద ఒక పెద్ద బరువు పెట్టిన ఫీలింగ్ అనమాట అంటే చిన్న చిన్న వాటికి నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వను సో ఇంట్లో ఉన్న రెమెడీస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము అండ్ లాస్ట్ టైం ఎప్పుడో నాకు తెలిసి సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ ఒకసారి చెప్పాను అనుకుంటా సేమ్ ఇలాగే ఒక ఇక్కడ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ లాగా వస్తే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను వాళ్ళు ఎండోస్కోప్ ఏదో చేశారు లోపల అల్సర్స్ ఏమీ లేదు క్లీన్గా నీట్గా ఉందని చెప్పారు బట్ ఏంటంటే ఈ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పైకి నెట్టేస్తుంది సో అందుకే నేను మీకు బ్లోటింగ్ పొట్ట ఉంది అండ్ ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేసి వాళ్ళు మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు మెడిసిన్స్ కోర్స్ వాడిన రోజులు సూపో ఉంది అండ్ నా పుట్ట రోజు 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 రోజుకు అట్లా లోపలికి వెళ్ళిపోయి అసలు నాకు పుట్టనే కనబడలేదు కొన్ని రోజులు అరే భలే ఉంది అనుకున్నా బట్ ఎప్పుడైతే మెడిసిన్స్ వన్ వీక్ తర్వాత మానేసానో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది బట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాను చేస్తూ ఉన్నాను ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను సో బట్ ఒక ఫైన్ డే మాత్రం ఇంకా భరించలేకపోయాను అనమాట ఆ పెయిన్ అప్పటికే టూ డేస్ అయి నిండింది హాట్ వాటర్ పౌచ్ పెట్టుకోవడం కానీ కొంచెం జెండు బాంబు లాగా పెట్టుకోవడం కానీ మజ్జిగ తాగడం కొంచెము ఏదైనా సోడా లాగా తాగడం ఈ రెమెడీస్ అవుతూ ఉన్నాయి బట్ ఆ మిడ్ నైట్ మాత్రం భరించలేకపోయా అనమాట హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను ఫస్ట్ టైం నేను కళ్ళాను లేదు లేదు వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు అర్జెంట్గా అనేసి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఫస్ట్ చేసిన పని ఏంటంటే ఈసీజీ తీశారు ఈసీజీ తీసాక అందులో ఏమీ లేదు సో డాక్టర్ ఏమన్నారంటే ఇంత మిడ్ నైట్ ఇట్లా పరిగెత్తుకొని వచ్చిన మళ్ళా ఒకసారి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం రా అంటే మీకు టెన్షన్ పడకుండా ఏం చేద్దామంటే బ్లడ్ టెస్ట్ చేద్దాం బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే హార్ట్కి సంబంధించిన ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఏమున్నా సరే బయటపడతాయి కాబట్టి మీరు ఒక టూ అవర్స్ వెయిట్ చేయండి బ్లడ్ టెస్ట్ చేద్దాం అనేసి బ్లడ్ టెస్ట్ చేశారు రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఏ ఇష్యూ లేదు అంటే హార్ట్కి సంబంధించిన ఇష్యూ ఏది లేదనమాట అది చాలా చాలా హ్యాపీ బట్ ఈ ఈ ప్రాబ్లం మాత్రం అసలు తగ్గలేదు తర్వాత ఒక నాకు పేరు గుర్తులేదు నేను స్క్రీన్ మీద వేస్తాను పేరు వాళ్ళది ఒక వీడియో చూశాను నేను చూసినప్పుడు ఇలా ఎసిడిటీ లాగా ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఇలా చేయండి ఇలా తినండి మీకు తగ్గుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పారనమాట అది అంటే పాజిబుల్ అవుతుంది అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతుంది ఎందుకంటే మనకి ఎట్లా రూట్స్ నుంచి ఏదైనా బెనిఫిట్ వస్తుంది అంటే పాతకాలం పద్ధతులు ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి బట్ ఒక యజ్ఞం లాగా చేయాలి అది ఒక మెడిసిన్ లాగా కాదు ఒక యజ్ఞం లాగా చేస్తేనే తగ్గుతుంది అనిపించి ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ ఎప్పుడో చెప్పినట్టున్నా బట్ మధ్య మధ్యలో నేను జర్నీలు చేయడం వల్ల బయట ఉండడం వల్ల అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ పోవడం వల్ల మిస్ చేశాను బట్ ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు సీరియస్గా చేశాను అంటే ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో ఫిఫ్టీన్ డేస్ పక్క ఇదే పాటించిన ఎలాంటి గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ లేదు ఎలాంటి పెయిన్ లేదు అంటే ఇట్లా చేతితో తీస్తే మెరాకిల్ లాగా అయిపోతుంది కదా అట్లా అయిపోయింది నాకు చాలా రిలీఫ్గా ఉంది బట్ ఇది కొన్ని రోజులు అంటే ఏదైనా సరే మనము పాత పద్ధతులు యూజ్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక బాడీ దానికి అడాప్ట్ కావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా అంటే ట్వంటీ వన్ డేస్ మండలము ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇట్లా చెప్తారు మినిమం టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ చేస్తే మొత్తం ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ మారుతుంది ఏదైనా సరే మన పాత పద్ధతులు చేసినప్పుడు సో అంటే మెడిసిన్ లాగా కాకుండా మన ఇంటర్నల్గా సిస్టమే చేంజ్ కావడానికి అంత టైం పడుతుంది కాబట్టి మనం కూడా అంత టైం ఇచ్చి అది చేయాలా ఏమి చేయలే చాలా సింపుల్ మీలో చాలా మందికి ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం కానీ గ్యాస్ట్రిక్ పొత్త అవ్వడం కానీ ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం ఎక్కువైనప్పుడు చేతుల కింద నరాలన్నీ వాచిపోయి బ్రెస్ట్ వరకు కూడా పెయిన్ఫుల్గా అంటే ఒక బరువు పెట్టిన ఫీలింగ్ అనమాట చాలామంది సఫర్ అవుతారు సేమ్ టైము కాళ్ళ వాపులు దాంతో ఇంకా ఎప్పుడైతే గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ వస్తాయో నాడీ వైద్యులు చెప్పి చెప్పింది ఏంటంటే సేమ్ టైం కొందరికి బీపీ షుగర్స్ కూడా రేజ్ అవుతాయి అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఒక్కసారి గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ పోతే అవి కూడా ఉండవంట వాళ్ళకు సో ఇది కూడా ప్రాక్టికల్గా నిజమైన ఏమంటే నాకు ఈ ప్రాబ్లం చిటికల అంటే ఇట్లా ఇట్లా తీసేసినట్టు పోయింది సెకండ్ డే ఆ థర్డ్ డే నాకు రిజల్ట్ చూపించడం స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో స్టిల్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను మేబీ నాకు మధ్య మధ్యలో గ్యాప్స్ వచ్చాయి కాబట్టి కంటిన్యూగా ఒక టూ
మీరు ఏం తినాలో మాత్రం చూపిస్తా నేను ఏం చేసినా అనేది చూపిస్తా ఓకేనా సో ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపిస్తున్నా ప్రాక్టికల్ గా నేను ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు చెప్తున్నా కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు యూజ్ అవుతుంది అండ్ వన్ ఆఫ్ ది మై కజిన్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అబ్బాయి కూడా సేమ్ ఇష్యూస్ సేమ్ నేను ఏదైతే సిమ్టమ్స్ చెప్తున్నాను ఇదంతా మండడము బరువు పెట్టినట్టు నరూస్ అన్ని లాగడము ఇవన్నీ తను ఫేస్ చేసిండు సో మెడిసిన్స్ వాడకుండా ఇది ఇట్లా చేయి అన్నప్పుడు జస్ట్ తను కూడా చెప్పింది ఏంటంటే సెకండ్ డేనే ఫార్టీ పర్సెంట్ రిలీఫ్ అయిపోయింది సో కంటిన్యూ చేస్తానని చెప్పాడు మీరు కూడా చేయండి ఓకేనా నేను ఏదైతే ప్రిపేర్ చేశానో చాలా సింపుల్గా క్లోజ్అప్ లో చూపిస్తా ఎందుకంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు కాబట్టి రైట్ అంటే వెనకటికి అందరూ సద్యన్నం తినండి దానివల్ల చలువ దానివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయి అని చెప్తే మనం వినలేదు బట్ ఆ సద్యన్నం ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలా దాన్ని ఎట్లా తిన్నా నేను ఎన్ని పూటలు తిన్నా అన్న విషయం క్లియర్ చెప్తా ఓకేనా అయితే దీనికి నేనేం చేశానంటే అన్నము అనేది నేను కొంచెం తక్కువ తింటా ఎప్పుడైనా సరే క్వినో కానీ మిల్లెట్స్ కానీ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాము సో రెండు ఒక్కొక్కసారి మీకు క్వినోవా లేదంటే మిల్లెట్స్ అన్ని రకాల కూరలు సజ్జలు అన్ని కూడా రోజుకు ఒకటి వండుకోవచ్చు అది పొట్ట నిండట్ లేదు అనుకుంటే కొంచెం బ్రౌన్ రైస్ కూడా వండింది కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఆ కాంబినేషన్స్ లో మీకు చేసి చూపిస్తా మీకు చాయిస్ అందులో కలిపే వస్తువులు మాత్రం మీకు చాయిస్ బట్ ఇలా తినండి ఓకేనా కుండ తీసుకోండి ఖచ్చితంగా కుండనే మట్టి కుండనే తీసుకోండి స్టీల్ అవన్నీ ఏది కాదు మార్కెట్ లో బోల్డ్ దొరుకుతాయి మీకు నచ్చిన సైజు సైజు మినిమం ఇంత సైజు ఉంటేనే మీకు వర్క్అవుట్ అవుతుంది మరి చిన్నది అట్లా తీసుకోవద్దు మీరు సో దీంట్లో నేను ఏం చేశానంటే మధ్యాహ్నం పూట మా దగ్గర పిల్లలకు అన్నం వండినప్పుడు ఇట్లా బ్రౌన్ రైస్ వండుతారు కదా వండినప్పుడు దీంట్లో గంజి వంపి వండిపించారు అనమాట సో మామూలు కుక్కర్లో అట్లా కాకుండా మీరు పొద్దున్నే అన్నం వండుకున్నా పర్లేదు గంజి వంచండి సో వంచిన గంజి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇగో ఇలా ఇది గంజి దాంట్లో నుంచి అన్నంలో నుండి వచ్చిన గంజి దీన్ని తీసుకోండి ఓకేనా ఈ గంజి ఇట్లా పోసేసుకోండి పోసుకున్న తర్వాత గోర్వెచ్చని పాలు మీరు ఎట్లా అంటే వన్ ఈస్ట్ అట్లా తీసుకోవచ్చు పాలు ఎక్కువ అక్కర్లేదు ఇది పెద్ద గ్లాసు అంటే పెద్ద కుండ కాబట్టి ఇంత పడుతుంది లేదంటే ఇందులో ఆఫ్ తీసుకున్నా పర్లేదు ఇలా కొన్ని తీసుకుంటున్నాను ఇది తీసుకొని పాలు పోసేసాను పాలు పోసాక ఇవి చూడండి గోర్వెచ్చని నీళ్లు ఓకేనా గోర్వెచ్చని నీళ్లు ఈ నీళ్లను పాలు ఒకటి తీసుకుంటే వన్ ఈస్ టు ఫైవ్ వన్ ఈస్ టు సిక్స్ అట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు ఓకేనా పాలు చిక్కగా ఉన్నప్పుడు అట్లా తీసేసుకోండి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎంత పల్చగా చేసుకున్నా ఏమవ్వదు బట్ గోరువెచ్చగా ఉండాలి ఈ నీళ్లు మధ్యాహ్నం గంజి వంపింది కానీ నైట్ గంజి వంపింది కానీ తీసుకోవాలన్నమాట గంజి గంజి తర్వాత పాలు పాలల్లో వన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వరకు కూడా నీళ్లు పోసేసుకోవచ్చు పోసుకున్న తర్వాత మీరు తినగలిగితే ఎనీ మిల్లెట్స్ ఎనీ మిల్లెట్స్ వండుకోండి లేదంటే మిగిలి మధ్యాహ్నం మిగిలిపోయిన మిల్లెట్స్ అయినా పర్లేదు ఈవినింగ్ అన్నం తిన్నాక కొంచెం బ్రౌన్ రైస్ అయినా పర్లేదు కలిపేసుకోండి మీరు తినగలిగేటట్టు ఇనోవా రైస్ లేదంటే మిల్లెట్స్ ఎనీ మిల్లెట్స్ రోజుకు ఒకటి వండుకోండి అండ్ లేదు బ్రౌన్ రైస్ మొత్తం బ్రౌన్ రైస్ అయినా వేసుకోవచ్చు లేదంటే రెండు కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట దాన్ని తీసుకోండి తీసుకొని మీకు ఎంత కావాలో సంత జనరల్గా ఏంటంటే ఈ కుండలో చేసుకున్న దాన్ని నేను మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ కొంచెం ఈవినింగ్ కూడా తింటా అండ్ మధ్యాహ్నం కళ్యాణం కూడా తింటాడు అంటే ఫోర్ మీల్స్కి సరిపోతుంది ఇది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా జెంట్స్ తింటే మాత్రం త్రీ టైమ్స్కి సరిపోతుంది లేదంటే టూ టైమ్స్కి సరిపోతుంది ఎందుకంటే వాటర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి భయం లేకుండా తినొచ్చు దీన్ని ఇలా కలిపేసుకుందాం సో మనకి ఇట్లా లైట్గా అనిపించినప్పుడు ఇంకో కొంచెం సాలిడ్ ఫుడ్ కావాలనుకుంటే సేమ్ మిల్లెట్స్ కలుపుకోండి లేదంటే నేను చేసిన ఐడియా ఏంటంటే కొంచెం లిటిల్ బిట్ రైస్ అప్పుడప్పుడు కలిపితే బాగుంటుంది అనమాట నేను కలుపుతుంది మినిమం త్రీ మీల్స్ ఓకే ఇది ఇలా కనిపిస్తుంది రేపటికి మార్నింగ్ కల్ ఏంటంటే కొంచెము ఇట్లా ఫ్లఫీగా అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు తోడేయండి ఆల్రెడీ గోరువెచ్చని పాలు గోరువెచ్చని నీళ్లు పోసాము గంజి ఉండింది అన్ని కలిపాక ఇట్లా తోడు మరి ఎక్కువ వేసుకోవద్దు మార్నింగ్ కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది కానీ మధ్యాహ్నానికి ఉప్పులు పెక్కుతుంది కాబట్టి సరిపోతుంది ఇది దీన్ని కొంచెం పక్కకు పెడదాం ఒక్క 
ఇంకా ఉల్లిపాయ జనరల్ గా చాలా సార్లు మనకి ఏంటంటే ఉల్లిపాయ తింటే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అని చాలా సార్లు అనుకుంటారు బట్ డైజెషన్ సిస్టమ్ కు మంచిది దీంట్లో రెగ్యులర్ గా మనం నార్మల్ ఉల్లిపాయ తిన్నప్పుడు కొంచెం నోటి స్మెల్ లాగా అట్లా అనీజీగా ఉంటుంది బట్ విషయం ఏంటంటే మెరాకిల్ లాగా ఇందులో వేసిన ఉల్లిపాయ అసలు స్మెల్ అనేదే ఉండదు తర్వాత తిన్నప్పుడు సో ఇట్లా లేయర్ లేయర్ గా తీసుకోండి ఓకేనా మామూలుగా ముక్కలు కాకుండా ఇట్లా లేయర్ లాగా తీస్తే ఇక్కడ పక్కకు పెట్టుకుంటున్నా తినేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది ఇది ఉల్లిపాయ తిన్న ఫీలింగ్ ఉండదు దాని తర్వాత నాలుగైదు పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకోండి నీట్గా కడిగేసుకొని ముక్కలు వేసుకోండి దీంట్లో వీటిని వేసేసేయండి అయితే జనరల్ గా చాలా మంది ఏమంటారంటే ఉప్పు తర్వాత వేసుకోవాలి తినేటప్పుడు అలా అంటారు బట్ ఉప్పు ఇందులో వేసినా ఏమవ్వదు ఎందుకంటే నా రాత్రి అంతా ఈ ఉల్లిపాయలు కానీ అవన్నీ నానడం వల్ల టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట చాయిస్ మీకు వద్దు పాలల్లో ఉప్పు ఎందుకు కలపాలనుకుంటే మేము మార్నింగ్ తినేటప్పుడు కలుపుకోండి మేము చిన్నప్పటి నుంచి పాలల్లో ఉప్పు వేసుకొని పొద్దు పొద్దున్నే మంచిగా చిక్కటి పాలల్లో ఉప్పు వేసుకొని తిన్నాం టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది మేము చేసిన మెథడ్ ఓకే దీంట్లో సాల్ట్ కలుపుకోండి చూసుకొని మీకు ఎంత అనిపిస్తే అంత ఇట్లా కలిపేసుకోండి డన్ ఇందులో వేయాల్సింది ఏమీ లేదు కానీ ఒక్కసారి చెయ్యి పెట్టి ఇలా వెనుకోండి మొత్తం ఆ కొంచెం పెరిగి వేసి ఉంటాం కదా ఇలా చేయడం వల్ల అంతటా కలిసిపోయి పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట డన్ ఇలా చేసి రాత్రి అంతా మినిమం ట్వెల్వ్ అవర్స్ నానబెట్టాలి ఆ తర్వాత పన్నెండు గంటలు నానబెట్టాక ఇట్లా ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది మనం నీట్గా ఇది స్మెల్ కూడా తెరవంగానే ఒక రకమైన లిటిల్ బిట్ పులిసిన స్మెల్ కొంచెం ఫర్మెంట్ అయిన స్మెల్ బాగుంటుంది ఇది కూడా అండి మనం కొంచెం అటుటికి వేసినా సరే ఇట్లా తిక్గా అయిపోతుంది అనమాట ఇలా కలిపినప్పుడు మనకు ఇలా వస్తుంది ఉల్లిపాయలు తినాలా మిరపకాయలు తినాలా అనేది మీ చాయిస్ ఉల్లిపాయలు కమ్మగా ఉంటుంది మిరపకాయలు తినక్కర్లేదు బట్ అందులో నుంచి ఆల్రెడీ ఫ్లేవర్ దిగిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది అనమాట ఇంతటి బౌల్లో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లిక్విడ్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సాలిడ్ వస్తుంది ఒక్కసారి ఇంత బౌల్ తిన్నామంటే మళ్ళీ పొద్దున్న తింటే మధ్యాహ్నం దాకా ఆకలవదు మధ్యాహ్నం తింటే రాత్రి దాకా ఆకలవదు అనమాట సో సరిపోద్ది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సరిపోతుంది కలిపేసుకోండి ఒట్టి లిక్విడ్ వేసుకోవద్దు సాలిడ్గా ఉన్నది వేసుకోవద్దు రెండు కలిపి వేసుకుంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇది అనమాట లిటరల్గా ఇంత తింటా నేను మార్నింగ్ ఇంత మధ్యాహ్నం ఇంత ఈవినింగ్ కూడా తింటున్నా సో మధ్యాహ్నం కళ్యాణం కూడా తింటాడు అది సంగతి ఫోర్ బౌల్స్ వెళ్తాయి ఇందులో దీంతో దీన్ని పక్కకు పెడితే మంచి ఇట్లా పెట్టుకొని తినేసేస్తాం అయితే కొన్ని సార్లు ఏం చేస్తారంటే మరీ చప్పగా అనిపించి నాకు కారం అట్లా కావాలనిపించినప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలన్నప్పుడు మళ్ళీ పికిల్స్ మళ్ళీ కర్రీస్ అవన్నీ జోలికి వెళ్ళకుండా మన ఇంట్లో మన దగ్గర అల్లం కారం పొడి వాము కారం పొడి ఉందనమాట అల్లము లేదంటే షొంటి కారం పొడి లేదంటే వాము రెండు కూడా మనకు ఎసిడిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గేయడానికి పనిచేస్తుంది కదా ఆ ఐడియా వచ్చింది నాకు అందుకే ఏం చేస్తాంటే సో ఇట్లా ప్లెయిన్గా తినాలనిపోయినప్పుడు ఒక పూట అల్లం కారం పొడి లేదంటే శొంఠి కారం పొడి ఇంకొక పూట వాము కారం పొడి వేసుకొని తినండి టేస్ట్ టేస్ట్ ఉంటుంది అండ్ హెల్త్ కూడా ఇంకా అంటే మనం చేసేదానికి ఇంకొంచెం హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట తొందరగా తగ్గిపోవడానికి వాము అండ్ శొంఠి అనేది చాలా మంచిది కాబట్టి ఇట్లా చేసుకోవచ్చు సో ఇంట్లో ఎప్పుడు నేను చాలాసార్లు ఇంతకుముందు కూడా నేను చెప్పిన చూపించిన ఈ బాక్స్ ఇందులో కరివేపాకు పొడి ఒకటి మునగాకు పొడి ఒకటి అల్లం కారం పొడి లేదంటే వాము కారం పొడి పుదీనా పొడి ఆల్టర్నేట్ గా మారుతా ఉంటాయి అనమాట సో నేనేం చేసిన అంటే మా అవన్నీ మార్చకుండా పేర్లు కూడా పర్మనెంట్ ఉంటాయి అప్పుడు ఎప్పుడో చూపించినప్పుడు కూడా ఉండాలా ఈ నాలుగు ఇందులో ఉంటాయి వేరే తెచ్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు వేరే బాటిల్స్ లో పోసుకుంటాము సో ఇది వాము కారం పొడి సో ఇందులో కరివేపాకు కారం అల్లం కారం పొడి సో వీటిని వేసుకొని తిన్నా అనమాట ఇట్లా ఉంటది మనం తినేటప్పుడు ఇది పర్ఫెక్ట్ గా అనమాట సో మరింత టేస్టీగా మరింత మీకు కావాలనుకున్నప్పుడు ఇది యాజ్ టీజ్ గా తింటే సూప్ లేదంటే ఇది అల్లం కారం పొడి ఇట్లుంది మన దగ్గర 
ఇది మన దగ్గర ఉన్నాయని ఐడియా వచ్చి నేను కలిపి కాంబినేషన్ లో తింటే బాగుంటది అనేసి తింటున్నా ఇది వాము కారం పొడి సొంటి అండ్ వాము రెండు కూడా మంచి డైజెషన్ పనికి వస్తాయి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు కాబట్టి సో అది అల్లము ఇది వాము కారం పొడి ఏదో ఒకటి అదో ఇదో వేసుకోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి అయితే రెండు కలిపి కూడా తింటా ఇంకా అందులో కావాల్సి ఇంకేమైనా పొడులు కూడా కలుపుతా కరివేపాకు పొడి మునగాకు పొడి పుదీనా పొడి ఏదంటే ఇష్టమే ఇష్టం అనమాట ఏదైనా మంచిదే కాబట్టి ఇట్లా తినేస్తుంటా ఇట్లా చేసుకొని తినండి మీకు తగ్గకపోతే నన్ను అడగండి ఓకేనా ఎసిడిటీ అనేది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది మనం ఏం తింటున్నామో ఏం తింటున్నామో ఈవెన్ అల్సర్స్ రాకపోవడానికి రీజన్ కూడా పచ్చిమిరపకాయలు తినడమే మిరపకాయలు తప్ప మిరపపొడి తినను చింతపండు తినను అవన్నీ తినకపోవడం వల్లనే బహుశా నాకు వాళ్ళు ఎండోస్కోపీ చూసినప్పుడు ఇంత నీట్గా ఉంది అల్సర్స్ రా అల్సర్స్ రాలేదని చెప్పారు అదర్వైజ్ ఇంకెంత ఇష్యూస్ ఉండేవో నాకు తెలియదు కానీ అండ్ మేబీ జంటికలు ఉంటాయా లేదన్నది నాకు తెలియదు బట్ నాకు వచ్చింది సమస్య అంత సివియర్ గా వచ్చింది దానికి నేను కనుక్కున్న రెమెడీ అండ్ నేను పర్సనల్ గా నేను కనుక్కున్నా అని చెప్పను కానీ నేను ఒక వీడియో చూసి ఇది ప్రాక్టికల్ గా నేను ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు రిజల్ట్ మీకు చెప్తున్నాను సో మినిమం థర్టీ ఫార్టీ డేస్ చేయండి ఫార్టీ వన్ డేస్ ఒక మండలం టైం ఫార్టీ ఎయిట్ డేస్ ఫార్టీ వన్ డేస్ చేస్తే సో మనకు రిజల్ట్ ఇంటర్నల్ గా బాడీకి కూడా రిపేర్ కావడానికి మనకు ఒక మనం ఒక టైం అంటూ ఇవ్వాలి ఆ టైమ్ ను సిన్సియర్ గా ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఎస్టిటి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోతాయి ఇది నేను చెప్తున్నా సిన్సియర్ గా సో నేను ప్రాక్టీస్ చేసి మిడ్ నైట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన దాన్ని వితౌట్ మెడికేషన్ నేను తగ్గించుకున్నా ఇది అనమాట సో ఇది వీడియో చూసి ఏ ఒక్కరికి యూజ్ అయినా సరే ఐల్ బీ హ్యాపీ ఇంట్లో అయితే ఇంకా దీన్ని ఏం చేస్తా అంటే మంచిగా ఇట్లా ఎంజాయ్ చేస్తుంటా ఇంకొక్కొక్కసారి నాకు తిట్లు పడుతుంటా ఏం సౌండ్ చేస్తున్నా అంటే ఇక సౌండ్ చేయకపోతే దిన్నీకి రాదని చెప్తుంటా అనమాట ఇట్లా తీసుకొని వీలైనంత వరకు మార్నింగ్ ఫస్ట్ అవర్లు తిన్నప్పుడు జస్ట్ అట్లా ప్లెయిన్గా తినేసేయండి ఓకేనా మిరపకాయలు తినక్కర్లేదు పక్కన పెట్టండి ఉల్లిపాయలు మిశ్రమ అయితే తినండి లేదంటే యాసిడ్స్గా తినండి పౌడర్స్ కూడా ఫస్ట్ అవర్లో మార్నింగ్ అవర్స్ కలపకండి మధ్యాహ్నం రాత్రి తిన్నప్పుడు మన బాడీ కొంచెం కారం కావాలని అనిపిస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు కలుపుకోండి ఓకేనా పెద్దల మాట సద్దె సద్దన్నం మూట అన్నారు ఊకే అనలేదు అది అండ్ కలి అన్నము లేదంటే కలి అన్నం కాదు సద్దె అన్నము ఇప్పుడు ఎస్పెషల్గా ఎండాకాలం కాబట్టి మీ కాఫీలు టీలు కొన్ని రోజులు మానేసి ఇంకా బెస్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఓకేనా మార్నింగ్ లేవంగానే ఇది తినేసేయండి మధ్యాహ్నం సాయంత్రం కావలసిన అల్లం కారం పొడి వాము కారం పొడి అట్లా వేసుకుంటే టేస్ట్ టేస్ట్ అండ్ హెల్తీకి వెళ్ళదు అనమాట కుదిరినంత వరకు మూడు పూటలు తినడానికి ట్రై చేయండి మీకు ఎంత తొందరగా తగ్గిపోతుంది అంటే అంత తొందరగా తగ్గిపోతుంది ఇది నా అనుభవం సూపర్ ఊరికే నోటి మాటతో చెప్పే బదులు నా అనుభవంతో చెప్పింది చాలా వాల్యుబుల్ కాబట్టి ఇది అనమాట విషయం ఓకేనా దీనికి సంబంధించిన ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్స్లో పెట్టండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియోకి నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రె